ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ആൻറ്റിനയുടെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലെ സ്വാഗതം ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്രോസിറ്റി തിയറാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റെസിപ്രോസിറ്റി തിയറം ആൻറ്റിനയുടെ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറാണ് ഇത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ആൻ ഇ എം എഫ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ടെർമിനൽ ഓഫ് എൻ ആൻറ്റിന നമ്പർ വൺ and the current measured at the terminal of antenna number 2 then an equal current both in amplitude and phase will be obtained at the terminal of antenna number 1 if the same emf is applied to the terminal of antenna number 2 so idu pole oru idu kaanumba ningalku confusion aagum idu valare simple aanu idine namukku venamengil vera oru reethilum parayam suppose enikku oru antenna network undu nu vicharikka aa antenna systemathinathu rendu ആൻറ്റിന ഉണ്ട് ആൻറ്റിന വണ്ണും ആൻറ്റിന ടൂവും രണ്ടും ഒരേ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റിന നമ്പർ വണ്ണിൽ ഞാനൊരു കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ കറണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സെയിം സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റിനയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ കാരണം ആ ഒരു സെയിം സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു ആൻറ്റിനയിൽ ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ ഇ എം എഫ് ആൻറ്റിന നമ്പർ ടൂവിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ റെസിപ്രോസിറ്റി തീയറം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഈ ആൻറ്റിന നമ്പർ വണ്ണിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് കാരണം ആൻറ്റിന നമ്പർ ടൂവിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിന നമ്പർ ടൂവിൽ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കാരണം ആൻറ്റിന നമ്പർ വണ്ണിൽ വേറൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിപ്രോസിറ്റി തീയറം പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഈ കറണ്ട് ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു വെൻ ഇ വൺ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു വൺ ഇതാണ് റെസിപ്രോസിറ്റി തിയറം മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള രണ്ട് ആൻറ്റിന നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം ഫീൽഡിലുള്ള പ്ലേസ് ചെയ്ത രണ്ട് ആൻറ്റിന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അസംഷൻസുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ അസംഷൻസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആൻറ്റിന ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ആൻറ്റിനയിൽ കറണ്ട് ഐ വണ്ണും മറ്റേ ആൻറ്റിനയിൽ കറണ്ട് ഐ ടുവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ വൺ കാരണം ആൻറ്റിന ടൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫും അതേപോലെ തന്നെ ഐ ടു കാരണം ആൻറ്റിന വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫും രണ്ടും സെയിം ആണ് വെൻ ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഐ വൺ അറ്റ് ദ ടെർമിനൽ ഓഫ് ആൻറ്റിന നമ്പർ വൺ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആൻ ഇ എം എഫ് ഇ ടു വൺ അറ്റ് ദ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ആൻറ്റിന നമ്പർ ടു ഓക്കെ ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഐ ടു അറ്റ് ദ ടെർമിനൽ ഓഫ് ആൻറ്റിന നമ്പർ ടു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആൻ ഇ എം എഫ് ഇ വൺ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് വൺ അറ്റ് ദ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ ഓഫ് ആൻറ്റിന നമ്പർ വൺ ദെൻ e12 is equal to e21 provided i1 is equal to i2 so idile nam parnirunu namlu korchu assumptions parayunnundarunu aa assumptions kondu namlu ee topic ne approach cheyanam namlu parayunnu namlu 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 Then, third, generator producing EMF and ammeter for measuring the current have zero impedance. ദെൻ തേർഡ് ജനറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് അമീറ്റർ ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ കറണ്ട് ഹാവ് സീറോ ഇമ്പിഡൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് നോയ്സുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ അസംഷൻസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ അസംഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ സർക്യൂട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ആൻറ്റിന ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻറ്റിന വൺ and this is for antenna 2 okay appo antenna 1 ilude undavana current aanu i1 ee current antenna 1 ilude povunnathu kaaranam ivide antenna 2 inde section adana 2 2 dash nu parayunnathu ivide undavana emf aanu e
നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു ടി നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വൺ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി നമ്പർ വണ്ണും ടു ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി നമ്പർ ടുവിൻ്റെ ടെർമിനൽസുമാണ് സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പിൽ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആ ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ് നമുക്കവിടെ വരിക ദാറ്റ് ഇസ് ജെഡ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കറണ്ട് ഐ ടു ഇവിടെ നിന്ന് വരികയാണ് ഇവിടെ ജെഡ് ടു ടു ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ട് സോ ജെഡ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ജെഡ് എം ആണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഈ ജെഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ലൂപ്പ് വണ്ണിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് കറണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ജെഡ് എം ഇൻറ്റു ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എടുത്തു സോ മൈനസ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ജെഡ് എം ഐ വൺ എടുക്കുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വരിക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സീറോ തന്നെയാണ് വരിക സോ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ആണ് സോ ഐ ടു കോമൺ എടുത്തു ജെഡ് ടു ടു പ്ലസ് ജെഡ് എം ഇൻ ടു ഐ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം സോ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും സോ പ്ലസ് ആവും ജെഡ് എം ഐ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം ആണ് വരിക സോ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജെഡ് എം ഐ വൺ ബൈ ജെഡ് ടു ടു പ്ലസ് ജെഡ് എം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ലൂപ്പ് വൺ എടുക്കുകയാണ് ഈ ലൂപ്പ് ഈ ലൂപ്പ് വണ്ണിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സെയിം മെഷ് കറണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ വൺ ടു ആണ് അല്ലേ സോ ഇ വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ജെഡ് വൺ വൺ സോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഐ വൺ വരുന്നുണ്ട് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ജെഡ് വൺ വൺ സോ ഇവിടെ ജെഡ് എമ്മിനകത്ത് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ജെഡ് എം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഐ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുണ്ട് സോ മൈനസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ജെഡ് എം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐ വൺ ഇവിടെ കോമൺ ആണ് സോ നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് ഐ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ ടു നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ് വൺ ഇൻ ടു സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും സോ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ വെച്ച് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇത് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കുന്നു രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജെഡ് എം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ജെഡ് എം ഉണ്ട് സോ ജെഡ് എം സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് സോ ഐ വൺ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജെഡ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ജെഡ് ടു ടു ദെൻ ജെഡ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ജെഡ് എം ദെൻ പ്ലസ് ജെഡ് എം ഇൻറ്റു ജെഡ് ടു ടു പ്ലസ് ജെഡ് എം ഇൻറ്റു ജെഡ് എം സോ ഇത്രയും ടേമുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇതിൽ ഇ ജെഡ് എം സ്ക്വയറും ഇ ജെഡ് എം സ്ക്വയറും രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും സോ ബാക്കി കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പം ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ ടു ഇൻ ടു ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെഡ് ടു ടു പ്ലസ് ജെഡ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ടേം ഇവിടെ വരും സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ സോ ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ്
നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ട ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ ഐ വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആകെ ഈ ഒരു ഇ ടു വൺ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ വൺ ടു വൺ വരും ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഈ രണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ആകെ വരുന്നൊരു വ്യത്യാസം ഇ ടു വൺ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇ വൺ ടു ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇ ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു വിൽ ബി സെയിം സോ കമ്പയറിംഗ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻ ഇഫ് ഇ വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു വൺ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു സോ ഇ ടു വൺ ആൻഡ് ഇ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓരോ ആൻറ്റിനയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കറണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് ഇ എം എഫും സെയിം ആണെങ്കിൽ കറണ്ടും സെയിം ആണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഹെൻസ് റെസിപ്രോസിറ്റി തീറം പ്രൂവ്ഡ് ഫ്രം റെസിപ്രോസിറ്റി തീറം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദർ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി പാറ്റേൺ അപ്പാർച്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിന ആർ സെയിം വേർ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓർ റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിന ഹൗ എവർ ദ കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിന ഇസ് നോട്ട് സെയിം ആസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിന ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസിബ്രോസിറ്റി തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫാണ് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഹെൽമോൺസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻ എനി വെൽ ബൗണ്ടഡ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഇൻ ടു നമുക്ക് രണ്ട് ടേമുകളുടെ സമ്മായിട്ട് ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്കൽ വെക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈവേർജിങ് നോൺ കേളിംഗ് ഇറോട്ടേഷണൽ വെക്ടർ ആൻഡ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൊട്ടേഷണൽ കേളിംഗ് സോളിനോയിഡൽ ആൻഡ് നോൺ ഡൈവേർജിങ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വെക്ടർ ഫീൽഡുകളായിട്ട് നമുക്കതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത് the term longitudinal at transverse refers to nature of operator and not the vector field so adinde proof just namukku ingane equation wise parayam that is nammal oru generator feed f of x consider cheyana oru three dimension observer point undu so adu vechittu namukku ingane f of x ennu parayna field ne ingane represent cheyam integral over v f x dash of del of x minus x dash d dash idile del of x minus x dash ennu parayunnathu ഈ രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ദിസ് വൺ സോ ഈ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുക സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് അവിടെ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെൽ സ്ക്വയർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് എ മൈനസ് ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോൾ ടേമിനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് ടേമിനെ എ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസിങ് ദിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വി ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് അതായത് ഡെൽ ഇൻ ഇവിടെ ഡെൽ ഇൻ ഡു ഡെൽ ഡോട്ട് എയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേം നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ മൈനസ് ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ക്രോസ് എയ്ക്ക് പകരം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് ടേം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദ ടേം ആസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പാർട്ട് എഫ് എൽ ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ടേം ആസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പാർട്ട് ഒന്നിവിടെ ഡൈവേർജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കേളിൻ്റെ ഒരു ടേമായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഡൈവേർജൻറ്റും കേളും എന്താണെന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അതൊന്ന് എടുത്ത് കണ്ടു നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീൽഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ്
അതേപോലെ തന്നെ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഇസ് സീറോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിനകത്ത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ദിസ് മീൻസ് ദ ടേം ഈസ് പ്യൂർലി സോളിനോയിഡൽ ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് പ്യൂർലി ഡൈവേർജിങ് ആൻഡ് ദർ സം ഗീവ്സ് എ ജനറൽ ബെറ്റർ ഫീൽഡ് ദിസ് ഈസ് ഹെൽമോൺസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ തിയറം സോ ആ ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ടേമായിട്ടും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ടേമായിട്ടും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഹെൽമോൺസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ തിയറം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ലെക്ചറിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീ